in this introductory segment i would like to introduce you to learning objectives of this course some learning outcomes and i would be introducing you to some of the textbooks which i would like to recommend for making learning efficient for this course this course will cover a number of themes but we will be in general focusing on three themes number one we will cover fundamental principles governing islamic banking and finance we would also focus on theory and practice of islamic banking and finance and of course given that we are based here in pakistan we will be focusing on islamic banking and finance practices in pakistan so these will be the three broad areas this course islamic banking and finance focusing on and we would also like to emphasize right from the beginning what are the learning objectives of this course there are three learning objectives number one this course aims at introducing the students to islamic banking and finance in a comprehensive way comprehensive way ka matlab ye hai ki hum bahut zyada mauzuat cover karenge it also aims at highlighting major differences between islamic and conventional financial products iski importance ye hai ke bahut zyada log ye samajhte hain ke islamic banking aur conventional banking ye taqriban ek hi cheez hai is course mein hum ye batana chahenge ke islamic banking and conventional banking they have some very major differences and the third learning objective is uh, to prepare the students to pursue a career in islamic banking and finance and this is a tangible outcome this is a tangible objective which would have a tangible outcome with this i would like to introduce you to learning outcomes of this course at the end of this course the students are expected to attain basic level of competency in islamic banking and finance also you are expected to have developed understanding of islamic banking and finance such that you are able to appreciate differences between islamic banking and finance तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स आपने अपने जहन में रखने हैं जब आपने मेरे साथ इस कोर्स को मुकम्मल करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स को सामने रखेंगे तो हमारे लिए लर्निंग आसान हो जाएगी इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको एक ऐसी टूल किट दी जाए जिसके इस्तेमाल से आप इस्लामिक बैंक्स या दीगर इस्लामी मालियाती इदारों में काम कर सकें तीसरा लर्निंग आउटकम ये है कि आप एंट्री लेवल की इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामी मालियाती इदारों में जॉब्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकें आप में से कुछ लोग इस कोर्स के बाद या अपनी डिग्री के बाद Uh, मजीद इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो दिस कोर्स शुड अलाउ यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन अदर हायर लेवल ऑफ डिग्री और क्वालिफिकेशन इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं इसमें अब किताबों की जरूरत नहीं है इसलिए जब भी आपको किसी नई चीज़ के बारे में मालूम हासिल करना हो या आपको कोई नई चीज़ लर्न करनी हो तो सबसे पहले गूगल कीजिए आप इस मॉड्यूल के बाद इस्लामिक बैंकिंग को गूगल करें तो आपको बहुत ज़्यादा मवाद ऑनलाइन मिल जाएगा 
اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس بکس آر اسٹل امپورٹنٹ سو وی آر ریکمینڈنگ تھری ٹیکس بکس فار یو نمبر ون اسلامک لا آف کانٹریکٹ اینڈ بزنس ٹرانزیکشنز بائی ڈاکٹر طاہر منصوری دس از اے ویری امپورٹنٹ بک آن اسلامک کانٹریکٹس ایز دا نیم سجیسٹ اسلامک فائنینس بائی ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی دا ریوائزڈ ورژن بائی میزان بینک دیٹ از این ادر ویری یوزفل ٹیکسٹ بک اینڈ دی تھرڈ ون وچ از اے ویری کمپریہنسو ٹیکسٹ بک اٹس کالڈ Understanding Islamic Finance by Muhammad Ayyub. So these three textbooks along with online sources and resources available that should allow you to prepare yourself for Islamic banking and finance for learning. And of course afterwards once you have finished your course it should prepare you for a successful career in Islamic banking and finance.